այ մշակույթի ու արվեստի վաստակավոր նվիրյալների կորուստներ արձանագրվեցին այս օրերին։ Առաջին ոթը հանրապետության վաստակավոր արտիստ Երևան Խազանչյանի մահն էր, հուլիսի 30-ին։ Գործունեությունը Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում սկսած Խազանչյանը ծնվել է 1937-ին։ Մանկության մասին ժպիտով, բայց եւ կսկիծով է խոսել միշտ։ Թթի ծառ ունի, ես այդ թութը թափ էի տալիս տանում ծախում էի շուկայում։ Ու Շեքսպիրի յառնում, Իբսենի յառնում են 10-11 տարեկան։ Մա բերում էի մայրս ասմերես ինչի փողը ծախսերես ասում էի դասատուն ուզ է, սա թվաբանության դասատուն ուզ է, սա պատմության դասատուն ուզ է։ Այդպես հավաքում էի Շեքսպիրի սկսած բոլոր մեր դրամատուրգների։ Հետագայում Երվան Խազանչյանը պիտի գործունեություն ծավալ էր հանրապետության գրեթե բոլոր թատրոններում։ Սկսնակ դերասան հետո արդեն ռեժիսոր, տարբեր թատրոնների գեղարվեստական ղեկավար ու տնորեն, իսկ հետո արդեն Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ մինչև 2007-ը։ Կյանքը հրաշալի է։ Այնուամենայնիվ թատրոն կոչվածը ապշելու բան է։ Ու դու թատրոնով ես զբաղված, արդեն դու քեզ Աստված քիչ տեղն ատարել դրել է։ Արդեն դու դու երջանիկ ինես, իրավուն չունես երջանիկ չլինել։ Թատրոնի նվիրյալ 11 բեմադրությունների հեղինակ Երվան Ղազանչյանը տարբեր պարգևների ու կոչումների է արժանացել։ Այդ թվում հխսհ արվեստի վաստակավոր գործիչ, հխսհ պետական մրցանակ, Հայաստանի հանրապետության նախագահի մրցանակ, Գյումրու պատվավոր քաղաքացի եւ այլն։ Ղազանչյանը աշխատել է մինչև կյանքի վերջին օրը 3 հուլիսի 30-ը։ 82 տարեկանում ղեկավարել է Հակոբ Պարոնյանի անվան կոմեդիայի թատրոնը։ Արդեն այսօր առավոտյան տարածվեց մեկ այլ լուր։ Կյանքից հերացել է հայկանդակագործ Ռուսաստանի դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Բրիջ Սողոյանը։ Լուրը տարածվեց Ռուսաստանի դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության Facebook յանեջից։ Կարող է կարող անում են Հայաստան այդ կապ պաշտպանել քնալքալ։ Եթե ցա գուզում ես գլխա գտանես այդ մարդկանց դեմ։ Ոդև ոդև ուրիշ երկրում ես ապրում։ Դու դու արդեն դու ես գալիս ու ես խոսես քո Հայաստանի տարբեր անկյուններում ու աշխարի տարբեր ծայրերում վերեն խոյանում բազմաբովանդակ հուշակոթողն էր, որոնց հեղինակը 1936-ին լենինականում ծնված Վրիտ Սողոյանն է։ 1961 թվականին ավարտել է Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը, ստեղծել է դիմաքանդակներ ու մոնումենտալ դեկորատիվ գործեր, որոնք առանձնանում են բնականությամբ կերպարների ներկա ու հավերջ գոյության շեշտադրումով։ Գյումրու պատվավոր քաղաքացի Մովսես Խորենացում մեդալ Լենինյան մրցանակ, սրանք քանդակագործի մրցանակներն ու կոչումներն են, որոնք այսքանով չեն սահմանապակվում։ Ֆրիդ Սողոյանը 83 տարեկան էր։ Մարմաշենի միջնադարյան վանքը գտնվում է Շիրակի մարզի Մարմաշեն գյուղից մոտ 2 կմ հյուսի սարև մուտք։ Ախուրյան գետի ցախափին վանքի գլխավոր կաթողիկ է եկեղեցին, ըստ հարավային պատի արձանագրության կառուցել է Իշխան Բահրամ Պահլավունի 988-ից 1029 նվականներին։ Եկեղեցին այսօր հայտնի ուխտատեղի է դարձել իր յուրահատուկ ճարտարապետության պայնիր կողմն է ցկում հազարավոր զբոսաշրջիկների։ Սակայն հուշակոթողիկից հայգիներում ու հանգստավայրերում ախբահանության խնդիր կա։ Ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել աղբիկ ուտակումների, որ ոչ մեկ ոչ էլ երկու օրվա առաջացած ծածկույթ է։ Տարածքի ախտատվածությունը միայն նշանակ խանգարման, քանի որ մենք օրը շարունակ բնակվում ենք այստեղ, օգտվում ենք թե ջրից, թե տեղանքից ծնունդ ենք ուտում, բայց ճամբարի մասնակիցն էին, իհարկե սովորեցնում են, որպեսի չախտատենք տարածքը, սակայն երբ որ մենք շրջում ենք տարածքով, տեսնում ենք, որ տարածքը շատ ախտատված է ու ախտատում են հենց մեր տեղի բնակիչները Մարմաշենի վանքի տարածքում արդեն մեկ շապատ Հայաստանի տարբեր մարզերից երեխաներ են հանգստանում։ Ճամբարում աղբահանության խնդրին տեղյակ են և ցավով են արձանագրում, որ ախտոտողները հենց հանգստացողներն են։ Աղբակույտը կարելացել որ թարմացվում է, իսկ դրա թարմացման պատճառը հանգստացողներն են։ Շատ հաճախ մենք ականատեսենք լինում, որ բոլոր հանգստացողներ չեն հավաքում իրենց հետևից։ Վարթավառներ ու շատ էին հանգստացողներ։ Երեկո այն երբ որ մենք իջնում ենք ամբողջ տարածքը ծածկված էր շշերով, թղթերով եւ շատ քիմիականորեն վնասակար առարկաներով եւ իրերով։ 
Ախպլծված է հենց գետակի հունի վրա, խոսող ջուրն ու ուժեղ կամիներն ավելի են տարածում այն ու աղտոտում ամբողջ բնությունը։ Տարածքի մակրությամ ես այսօրն է կատեցի, որ մի գին էր զբաղվում, մոտ երվի պլուս � Մարմաշեն խոշորացված համայն կեղեկավարը խնդրին տեղյակ է։ Մակրման աշխատանքներ փորձում են կատարել բայց հանգստի եկաց կաղակացիները ընդամենը վարկյանների ընթացքում պատմական վայրը Հուսապելու համար լուրջ միջոցներ են անհրաժեր ծերնարկել։ Եթե աղպը թապողը խիստ պատասխանատվության են թարգվի, երկրոր տանքամ աղպը գետ ինչի շպրտի։ Հեղին է Մանուկյան խաճատուր գևորկյան այսօր։ Ոստի կանապետ Վալերի Ոսիպյանը հուլիսի 25-ին կայացած կարավարության նիստի ժամանակ անդրադարձավ մեկ հինաների մեջ կրակմարիշների արկայությանը։ Կրակմարիշների պարտադիր արկայությունը մինչ այժմ վերաբերվում է հինաներում ունենալ կրակմարիչներ։ Ինչ վերապերվում է կրակմարիչների ծաղսատարությանը, բարորդները նշում են, որ սովորական պրպուրով աշխատող կրակմարիչները չոգտագործելու դեպքում պետք է լիսկավորել կես տարին Իսկ էդիք չիշտ պան է։ Որբես բարորդ կողմ եմ, տող էղն ինչի չէ, դիկա պոլորին է ոգուտ ոչ տեմ էգին։ Շատ չիշտ է հրդեամարիշները, բետք է ունենան պոլոր մեկենաները, պատահարի թեպքում ամիճապես իրեն մոտն է, բարորդի մ մի ուս է կարոգը վերծն է եվ է թերդե մանավանդ ես որ բատրության մեկենաները պոլորը կազտով են, ուրեմ են տպա արդադիր է։ Ես իշխանով շեմ գործ եմ ունեց է ագնետուշիցելների էդ, են էրգու տեսագի կա չէ ագնետուշիցելներ Եպ պացեցիր եմ վաղտ կրաս հոգտագորդի, իսկ պանով է, հեղուգ է, հեծ ամիսներ կարելի է։ Առաջին համաշխայինի մանևրող և լայնը ծավալ ճակատամարդ է շատ վաղ վերացվեցին դիրկային պատերազմի, որտեղ յուրականչուր առաջխահացում ազնակազմի հեսկայական կորուսների հետեր կապված։ Այս պայմաններում ստեղցվ Առաջին աշխարամարդի եսկայական և ոչ պրակտիկ զրա ամեկենան էին շուտով փոխարենեցին ավելի թարմացված և նոր լուծումներով հարուստանքերը։ Եկրորդ համաշխայինը շատ հաճախ վերացում էր տանկային � 1992 թվական, ազատագրված չուշի, պատմական այս լուսանկարում պատկերված դրա տեխնիկը մեկ նրայն մի քանի հակարակորդից վերցվածին տեխնիկանեց, որոնք արկային հայկղան նորաստեղց մանակի շարքերում, իրավիճակը այլ էր կոնվլի� Արդեն ժամեր անց վնասված ադրբեջանական տանքը կրկի մարդը դաշտում էր, սակայն արդեն սպիտակ խաչ է իր վրա։ 
Մոնթեն այս թեմավ սրամտում էր, էլ չի պես շատ լավ նախագայում, ժամանակին տանք էր կնձայի, եվ որ մենք դրանց կարիքը, շատ ունինք։ Մեկ տանք խպեցինք, չորս հատ թնտան վերցինք, երկու հատ հար միլի մետրանոց և երկու հատ 76 միլի մետրանոց։ Այս զրա մեկինամ միակը չէ, այլ մեկն է բազում այն տանքերից, որոնք կազում են հայկեկան բանակի երկատ է բրունցքը, որն անռաժեշտության անախատեպ է տարքիր մարտավարական լուծումներ, այսպես կոչված խարազրա խմբերի մարտավարությունը, որը աշխարում այսպես պավականին նրարական լուծում է, մեր զորքերի պարձր մարտունակությունը ապովված հենց դրանով, որ մենք ավ Հուսական արտադրության այս զրա ամեկինան ժառանգել է իր նախահոր, խորդեմի պատերազ մի աղթանակակիր տե 34-ի լավագույն հատկանիշները։ Մեխանիզմի աշխատանքի պարզություն և հուսալիությունը։ � Պարապունքների արդյունքները երկար սպասել չեն տալիս, միջազգային մրցույթների ժամանակ բոլորն են վկայում, հայկական տանկային ուժերը մարդունակ են, պատրաստված և իհարկ են մահաբեր ակարակորդի համար։ Կրվելով ավել լավ սպարազինված և թվականակով գերազանցող հակարակորդի դեմ։ Մեր տե 72-ները կոտրեցին հարցակման ողնաշարը, ստիպելով ադրբեջանական տանկային ասենի խուճապահար պաղջել։ Կիկունքում լկելով նորագույն � Որպես կանոն ադրբեջան առազմական շանտաժի իր գործիկակազմը պարբերաբար փորձում է կիրարել արցախի հետ սամմաններին, հուլիսի վերջին տասնորյակում իրավիճակը այլ էր, լարվածության ընգծված աճարձանագրվեց � Սակայն անդանոր արման վտանգավորության արումով դժվար է արդանագրել այն որպես բարդ կամ պայթունա վտանք։ Ինչու են թիրախավորվել հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, դիգրան աբրահամյանի կարծիքով հակարակորդը այդ կերպ նաև փորձարկում է վերջին շրջանում իր բարելավազ դիրքերի հնարավորությունները, � տարբեր թևերից փորձում է ակտիվություն, վտանգավորություն ստեղծայր, սակայն գլխավոր ուղությունը շառնակում է մոնել արցախը։ Ոչ հարաբերական հանդարտությունը, ոչ պարբերաբար կրկնվող սրացումները, ա Դրա պատճարով էլ մենք ծանկացած իրավիճակի զարգասման դեպքում փորձում ենք ժամանակին մարել ադրբեջանի ագրեսյան, որպեսի թուլ չտանք իրավիճակի շատ ավելի մաշտաբային պոպոխություններ։ Հուլիսի վերջին տասնորյակում խաղթումների հիմնական մասը սահմանի Հայաստանյան հատվածում էր, պատասխանն էլ երևանից ընչեց պաշտպանության և արտակին գործերի նախարորդյունների մակարդակով, սա նաև նախազգուշացու� վտանգավոր տեղաշար, որև է վտանգավոր կուտակում, առավել եվս մեր ուղությամբ ուղված հանկացած նպատակային կրակահերտ, ինչ զևով է լինի, ինչ տրամաճապով է լինի, դրանք պետք է առավելագույն է զևով պատրժվեն։ Սուրքյայի որոշումը ռուսական էս չոր սավոր համակարքեր գնելու վերաբերյալ էլավելի խորացրես չկնաժամը թուրքյա ամանը հարաբերություններում։ Աստ վերլուծաբան էմիլ Սանամենի անկարայի որոշումը կապված է թուրքյայի 
Ադրբեջանում միացյալ նագների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կազլերը չէ եւս համակարծիք է Էրդողանի վարած անկախ հարթակին քաղաքականության գործոնի հետ։ Անկարան դժգոհ է Վաշինգտոնից Սիրիա հետ կապված տարաձայնությունների պատճառով Մոսկվայի համագործակցությունը Թուրքիան օգտագործում է որպես լծակ Թուրք Ամերիկյան հարաբերություններում ասում է նախկին դեսպանը։ Վելուցաբանները տրամաբանական են գնահատում միացյալ նագների կոշտարձագանքը, բացի անհամատեղելության գործոնից ռուսական համակարգերի եւ Ամերիկյան հակահատային համակարգերի միջև գործարքը խնդիրներ է ստեղծել նաեւ քաղաքական դաշտում։ The United States trying to sanction Russia Ամանդ պատժամիջոցները կիրառում ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի հարցում փորձելով սահմանափակել իր դաշնակիցների ու Մոսկվայի միջև ռազմական կապերը եւ նույն ժամանակ NATO-ի դաշնակից Թուրքիան խոշոր ռազմական գործարք է կնքում հակառակորդ պետության հետ։ Միացյալ նահանգները սակայն չի ձգտում լիովին դադարեցնել համագործակցությունը Թուրքիայի հետ։ Էմիլ Սալամյանը կապում է դա Իրանի ու Ռուսաստանի խնդիրների հետ, որոնք ստիպում են ամեն որոշակիորեն վերանայել մտածումներն այս հարցում։ Եվ 35 կործանիչների շուրջ պատժամիջոցների սահմանումը ըստ Սալամյանի երկուս տեկ ընդունելի տարբերակ է։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի վրա այս զարգացումներն ըստ վելուցաբանների չեն ունենա ուղի խազդեցություն։ Դրանք չեն փոխի ուժերի հարաբերակցությունը Հարավային Կովկասում, իսկ այսօր Անկարան ու Մոսկվան շագարգրված չեն Ղարաբաղյան հակամարտության վերս կսման մեջ, գտնում է Էմիլ Սալամյանը։ Դեսպան Կազիայի չի կարծիքով էլ ազդեցությունը կարող է լինել անուղակի։ I don't see Չեմ կարծում որ այս զարգացումները մասնավորապես ամենը Ռուսաստան Թուրքիա կամ ամենը Թուրքիա հարաբերությունները ուղղակիորեն առնչվում են հարավային Կովկասին։ Միև նույն ժամանակ Կովկասյան երկներին ձեռնտու չէ խոշոր երկների միջև լարվածությունը։ Երբ խոշոր տերությունների միջև լարվածությունն աճում է, դա որպես կանոն բարթացնում է հարևան փոքր երկների կյանքը։ Անդրադառնալով մամուլի մի շարք հրապարակումներին այլ երկրներում այս համակարգերի տեղակայման վերաբերյալ մասնավորապես ադրբեջանում դեսպանը նշում է Ռուսաստանի կողմից մատակարարվող պաշտպանական համակարգերն ու հրթիռների մասով մի շարք հրապարակումների եմ հանդիպել դրանց տեղակայման մասին մասնավորապես ադրբեջանի տարածքում չեմ կարծում որ այս տեղեկությունները հիմնավորված են Չնայած ամենը Թուրքիա հարաբերություններում առկա չկնաժամի, դեսպան կազլերը չվստահ է, երկարաժամկետ հեռանակարում Թուրքիան իրապական կապում է արևմուտքի և նատոյի հետ։ Էմիլ Սանամյանն էլ հիշեցնում է նման մի նախադեպի մասին, երբ նատոյի մեկ այլ անդամ Հունաստանը գնել էր այս 300 ռուսական համակարգեր, որոնք ի վերջո տեղակայվեցին Կրետե կղզում համալրելով երկրի հակաօթային պաշտպանության համակարգը։ Թուրքիայի պարագայում կարծում է վելուցաբանը այս 400-ը կգործի անկախ նատոյի համակարգից։ Առաջին հայացքից թվում է թե սա մի խաղաղ ու սովորական կյանքով ապրող քաղաք է։ Սակայն Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Սիրիական այս հատվածում մարդիկ շարունակ ապրում են Թուրքիայի կողմից հարսակման ենթարկվելու վտանգի ներքո։ Մի քանի շաբաթ Թուրքիան շարունակում է զորքեր տեղակայել Սիրիայի հետ իր սահմանին իր գործողությունները արդարացնելով տեղի քրդական ուժերին այստեղից հետ մղելու մտադրությամբ։ Խոսքը ամենայի դաշնակից Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի մասին է, որոնք մեծ դեր են խաղացել Սիրիայում դայեշի դեմ պայքարում։ Հիմա միացյալ նահանգները փորձելով խուսափել նատոյի իր դաշնակից Թուրքիայի հետ նոր խնդիրներից եւ իր դաշնակից քրդական այս ուժերին անտեսելուց հանդես է գալիս միջնորդի դերով եւ հրատապ հանդիպումներ անցկացնում Սիրիայի քրդերի ու Թուրքիայի պաշտոնատար անձանց հետ։ Թուրքիան Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերին համարում է քրդական աշխատավորական կուսակցության միտեվը, որը այստեղ եւ ամենայում համարվում է ահաբեկչական խմբավորում։ Նախագահ Երդողանի խոսքերով էլ իր երկիրը պատրաստ է մեջ բերում եմ կտորների բաժանել ահաբեկչական այդ միջանցքը։ Եթե ոմանք Թուրքիայի այս քաղաքականությունը համարում են Սիրիայի համատեքստում ավելի մեծ դեր ստանձնելու քաղաքական մարտավարություն, մյուսները պնդում են, որ Թուրքիան չունի հարևան երկիր սուտ պատերվակներով ներխուժում իրականացնելու որևէ իրավունք։ Ինչպես քաղաքական գործիչ Դիլշատ Աբդոն է շեշտում, Սիրիական ճգնաժամի անցած 9 տարիների ընթացքում որևէ ական կամ փամփուշտ այստեղից չի անցել դեպի Թուրքիայի տարածքը։ Նրա այս պնդում է լիովին ճիշտ էր մինչև վերջերս, երբ անցյալ շաբաթ հրանոթային մի քանի ական արձակվեց դեպի Թուրքիա, թե ով եւ ինչու դերավս հստակացելը դժվար է։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը խստացնում է միացյալ նահանգներում Փաստականի կարգավիճակ ստանալու համար անհրաժեշտ պահանջները։ Արտահայտության նախարար Ուիլիամ Բարը երկու շաբաթի օրը կայացրել է որոշում այն մասին, որ նրանք ովքեր Փաստականի կարգավիճակ են փորձում ստանալ իրենց ընտանիքի այլ անդամի նկատմամբ իրենց երկրում սպառնացող վտանգի պատճառով, այլևս այդ պատճառաբանությունը չեն կարող օգտագործել այդ կարգավիճակը ստանալու համար։ Ըստ ամենը յորենքների այստեղ Փաստականի կարգավիճակ ստանալու խնդրանքով դիմում կարող են ներկայացնել նրանք, ովքեր կարողանում են բերել ապացույցներ այն մասին, որ իրենց երկրներում ռասայի կրոնի ազգության քաղաքական տեսակետների կամ ինչ որ խմբավորման անդամներ լինելու պատճառով իրենց նկատմամբ առկա են հետապնդման ենթարկվելու սպառնալիքներ։ 
Մինչայժմ օրենքում գրված սոցիալական խումբ, բարակապակցությունը դատավորները հաճախ մեկնաբանում էին որպես խումբ, որ ընդգրկում է ամբողջ ընտանիքի անդամներին։ Բարի այս որոշում ընդունվեց այն բանից հետո, երբ մեքսիկացի մի մարդ փորձում էր փախստականի կարգավիճակ ստանալ ամանայում, քանի որ նրա հայրը հայտնվել էր վտանգի տակ, թույլ չտալով, որ թմրանյութերի անօրինական վաճառքով զբաղվող մի խմբավորում օգտագործեր իր խանութը։ Ներգաղթի հարցերով զբաղվող ակտիվիստներ ասում են, որ վարչակազմի վերջին այս որոշումը կարող է ազդել հազարավոր մարդկանց վրա։ Դեյվիտ հացնը մի քանի տարի է արդեն հիվանդ է կաղցկեղով, այժմ նամասնակցում է կաղցկեղի բուժման նոր մի փորձակմանը և հույսունի, որ այն կոգնի իրեն։ Նա առաջին հիվանդ նեով ընգրկվել է բժեշկական � Հազունանսային շերտագրության սարկը կիրարվում է երկու պուլով, նախ հայտնաբերվում է ուրուցկը, իսկ այունետև անցկացվում է ճառագայտման միջոցով բուժում։ Այժմ այս նոր տեխտոլոգիան միացրել է այս երկու Ինչպես նշում են մասնագետները այս միջոցով ավելի արդյունավետ է իրականացվում ուրուցքի ճառագայթումը և ավելի քիչ վնաս է հասցվում հիվանդի առողջությանը, կանի որ այն ճառագայթում է թիրախավորված և չի վնասում հատասվում է նաև այն տարածել կաղցկեղի այլ տեսակների վրա։ Այն նաև նարավոր է դարձնում ճառագետման թերապիայի կիրարում, նայն դեպքերում և դրա միջոցով բուժումը համարվում է վտանգավոր, որինակ լիարդի կամ այլ տես Մինչև 2016 թվականը անտարկտիդայի հալի բեիկայանը համարվում էր կայսերական պինգվինների բնադրման երկրորդ ամենամեծ վայրը։ Իսկ ահա մեկ տարյանց 15-24 հազար թրջումներ լկել են կայանը և մինչև որս հետ չեն վերադարձել։ Բրիտանական ա Դա տեղի ունեցել էլ նինյո եղանակային երևույթի պատճարով, որը հանգեցրել է ջրերի սովորականից ավելի ջերմացմանը։ Պինգվինների հետակա ճակատագրի շուրջ իրենց դիտարկումներն է ներկասնում ծառաջան հետազոտող պիտր � Հալի գաղոտ ասում է նա հետը սետ է փոքրանում է և նույն ժամանակ այդ տեղից մոտ 50 կիլոմետր դեպի հարավանկած վայրում նոր գաղոտ էր ձևավորվում։ Հալի բեի գաղոտի հասուն առանձնյակների գրետ է կեսը տեղափոխվել է Աստ վրետվելի դա նշանակում է, որ պինգվինները հարմարվում են ալակ պոպոխվող կլիմայական պայմաներին, ինչը դրական միտում է նրանց ապագա գոյատևման համար։ Մեր կանխատեսուներով էլ նինյոյի ազեցությունը � Չերմացման հետևանքով անտարկտիդայի անտարկտիկ անվանումը կրող թերակղզու այս տարացքում կտրուկ նվազում է սարույցի շերտը։ Աստ մեր կանխատեսման առաջիկայում սպասվում են ուժեղ պոտորիքներ և էլ նինյոյի Միսիսիպիում աշխատանքից ազատված անվտանգության դժգո հաշխատակիցը գրակ է բացեր սպանելով երկու վիրավորելով մեկ մարդու։ Աստականատեսների տղամարդը սկզբում դանակով է հայտնվել խանութում Հոնկոնգում ոստիկանական բաժանմունքի մոտ ծուցարարների և ոստիկանների միջև վեջ է սկսվել այն բանից հետո, երբ ծույցերի ժամանակ հազարավոր ձերպակալվացներ ճանաչվել են մեղավոր, իրավապահները հավակվացներին 
Ամնը տեխասնահանգի գյուղական բնակավայրերից մեկում հրդեհի հետևանքով 124 սամյա կաթոլիկ եկեղեցի է ամբողջության պայրվել, հրդեհի հետևանքով տուժածներ չկան, բրնկման պատճառները ճշտվում են։ Եկեղեցին որնահանգի ամբողջությամբ փայտաշեն միակ եկեղեցին էր, կառուցվել էր 1985 թվականին եւ ուներ երկու զանգակատուն։ Հրդեհի հետևանքով գրած վնասը ըստ նախնական տվյալների 4 միլիոն դոլար է գնահատվում, այժմ միակ բանը, որը կանգուն է մնացել հնամյա եկեղեցուց խորանի հատվածն է։ Չինաստանում ջրաշխարում արհեստական ալիքի պատճառով մոտ 40 մարդ հետ ուժել։ Մարտիկ ովքեր ունեցել են փրկարար ժիլետներ եւ օղակներ, մեկը մյուսի վրա են ընկել, շատերը բախվել են լողավազանի պատերին։ Մարիա Ռաքելյան Կարեն Թադեվոսյան, այսօր։ Հետաքրքիր դա շրջանում ենք ապրում։ Ամեն շատ արագ է զարգանում եւ երկրորդ մասնագիտությունը շատ կարևոր է ու սովորեցի դիջիթալ մարկետինգ։ Իսկ երաշտությունից մենակ օգնում է բիզնեսը դա դա ստեղծագործություն։ Դա քո ստեղծագործություն է։ Ինքս տես կրում, դու դա բիզնեսի մեջ բիզնեսմենը դա կոմպոզիտոր է։ Ինքն է ստեղծում իր ստեղծագործությունը իր բիզնեսը։ Ինքն է կառավարում, ինքն է ամենասկզբից, այսպես ասած հա նոտագրում է ինքն է որպես այդպիսի կոշիկ չգիտե ինչից է ինչը ոնց է ինչի համար է սա ինչի համար է նա եւ այդ ամենը սկսեցի ընթացքում սովորել սուպինատեր բարձիկ տակացու պադոշված մի խոսքով այդ ամեն ինչ այդ այդ այսպես կոսվա գժանոցը իրականում շատ հեշտ էր ի սկզբանե ամեն մեր գաղափարը նրանում էր որ մենք պետք է աշխատենք միջին եւ ցածր սեգմենտի վրա այսինքն մեր գնային քաղաքականությունը պետք է լինի ցածր մեզ հարկավոր էր փոքր տեղ որ մենք վաց ու քիչ տանք եւ կարողանա հաճախորդը նաեւ մաչելի կոշիկներ ձեր վերի ինչի մտածել ինչի անել ինչ որ իտալական վերջավորության կամ իտալական ազգանունով ինչ որ մի բան կարելի է ստեղծել մերը ավանդական հայկական է բնակչության մեծամասնությունը մտածում է թե օրթոպեդի կոշիկը դա խնդիր ունեցող ոդքերի համար կոշիկա իրականում դա շատ ճիշտ կարված կոշիկա ոդքի համար որը չի վնասում կոշիկները մեր թեթև են սուպինատրներ ամորտիզացված տակացուներ ամբողջ մեր տեսականի կոշիկների մեջ տեղադրված է այցի կաշի որը եւ չի թողում որ ոդքը քրտնի ճիշտն ասած ունենք տենց կոշիկներ որոնք ըստ պահանջարկի ուղակի սենս հասեմ ժողովրդական ուզած չուզած այդ կանենք ես չեմ սիրում օրինակ սև չարողներ իմ համարյա թե բոլոր կոշիկները տավեր գույների են սպիտակից սկսած սև գույնը սև գույնի ունեմ միատ մի կոշիկ որը դա համերգային կոշիկ է իրական չու ոլորտում ունենք ֆանտաստիկ վարպետներ Եվ ամենակարևոր է որ մենք Հայաստանում ենք ու անում ենք հայկական արտադրանք իսկ զարգանելու համար մենք յուրաքանչյուրս պետք է ունենանք մեր լումը Այդ հաշվարկը սկսված է Սևան միջազգային երաշտական փառատոնին մնաց 5 օր Այսօրերին ընդհանում են Սևան միջազգային երաշտական փառատոնի անցկացման նախապատրաստական եւ կազմակերպչական աշխատանքները։ Արդեն 5-րդ անգամ օգոստոսի 3-ին եւ 4-ին Սևանը կհյուրն կալի ֆոլկ եւ ռոք երաշտական փառատոնի մասնակիցներին եւ բազմաթիվ հյուրերի ովքեր հնարավորություն կունենան օգոստոսյան այդ երկու օրերը դարձնել ինքնատիպ լցված լավ ու բարձրաճաշակ երաշտությամբ այդ ամենը առաջին օրը Սևանալեջի առաջին հանրային լողափում իսկ երկրորդ օրը Սևան քաղաքի Բոհեմ արվեստանոց թեարանի հարևանությամբ Գրենոբլի հրապարակում 
ժամը մեկից սկսելու են տաղավարների աշխատանքը, որտեղ լինելու են տարբեր վարպետած դասեր, տիկնիկագործության, ոջարագործության և այլ են, իսկ համերգային մասը սկսելու է ժամը չորսանցկես, ելութեն � ովքեր պարատոնի անսկացումը համարում են անրաժեշտություն։ Ըգոստոսի երեկին մեզ մոտ ելույթ են ունենալու ռոզենտալ, շուշվաբենդ, Ենգ ջորջեն լոլիտաս, The Drive Dreamers և եվ ասելի մի քանի այլ ռոք խմբեր։ Կազմակերպիշները նկատում են, որ պարատոնը համատեղու� Նախապես բոլոր խմբերին կոչ է արվել պատրաստել փոքրիկ տեսավիլմ պրեզետանցյա, շնորակալություն ասենք Սևանին կարգախոսով։ Սա նշանակում է, որ յուրականչուր մասնակից դարնալու է այս գաղափարի կրողն ու կարոզողը Հույն մյուզիկ, յուրան սիրվեք կերեք խմեք կտրվեք առորյա հոգսերից և այլեք Սևանի մակուր բնությունը։ Բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են այդ իրաշտությունը և բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են Սևանը, կոչ եմ անում ոգոստոսի երեկին և չորսին լինել Սևան։ Ենպես որ եթե մտասվեք որորը կարլ է գնալ Սևան որպսի լավ ժամանակ անսկասել ոգոստոսի երեկը և չորսը հենց կրկին կդարնան ոգոստոսյան որերի ուղեկիցները, հաղորդելով նոր լիցքեր բարցր տրամադրություն պարքևելով անմորանալի պահեր։